Uh, eh, bana nimeona issue ambayo uliandika kuhusiana na actually sio umeandika niliona kauli ya harmonize hata kwenye nyimbo yake akazungumza haitaji machawa baba levo muhitaji mjaku wala muhitaji echi baba yesa sasa hivi anataka kupambana na maisha yake bora mpende Mungu tu inavyoonyesha wewe kama ulivyokuwa mtu wake wa karibu na niona mjadala mkubwa sana mtandaoni sasa hivi hauko sawa na harmonize na labda pia tumeona baadhi ya interview zako ukiwa unazungumza shida imeanzia wapi wewe na harmonize kwa watu wakutarajia kama hivi itakuja kutoka unajua mimi ni mtoto wa Kiislamu alafu mimi nafikiri hiki ninachoniponza kwa nikukusha mimi kwa nimefanya kitu wanapenda kushauri hata mwambino tukisafiri kama tutakuwa umefuatia safari tunatoka Morogoro kwenda da kutoka da kwenda Morogoro ndani ya basi niliweka self kabisa nikamwambia oa twende kwa mzee nyanje nyange upeleke mahali uoe usimchezie mtoto watu zuchu akasema oh usisema nioi mimi yeye yeah, mimi napendaka kunyoka sasa kama kuna video uliona Siku za nyuma nilikuwa nimeonekana nipo Sebleni mwa mwa, mwa eh. siku Sebleni pale asubuhi wakati tumekaa Sebleni pale bibie Kajala alikuwa anatuandalia chakula nafikiri alileta matunda alileta chai na matunda alitangulia matunda baadaye yule bwana alishika simu akawa na chat na binti wa Kajala nikamwambia Monaizi uliona hiyo chat nimeona nikamwambia kiustarabu tu nikamwambia Monaizi unakumbuka mwanzo uliingia katika mtihani mtafaru kuna jamii ulivyoanza kuchati na huyu mtoto mwishowe ukamtumia utupu wako ile picha ilikuwa mbaya sana kwa jamii jamii ingekutenga sasa kwa namna sasa hivi hapa ulipo usianze mahusiano ya kuchati nayo wakati mama yake uko naye vizuri na mwambia kifriend rafiki hawa mjaku unapata complicate sana kipindi kile mimi nilifanya video kwa sababu nilikuwa nimelewa nikamwambia of course nilikuwa umelewa sasa hivi kwanza nashukuru umeacha pombe hanyu sasa hivi pombe ya monaise hanyu pombe kwa hilo unampongeza monaise Yaani katika kitu maamuzi amefanya hanyu pombe hanyu pombe. Akamwambia sasa hivi mimi mjaku sinyi pombe kwa hata nikichati naye naweza nikachati naye tukaongea vizuri nikamwambia no kwa namna hapa ulipo ushavuta bange. Bange ukivuta inaweza kupelekea ukaona umeandika kitu kizuri lakini pingine unaweza ukaandika kitu kibaya. Umeelewa vizuri? Sijui uwezo wako kuimiliki bange unaimiliki vipi lakini hakika anavuta bange? Eh na uhakika. Kwa ni kicho kicho kigeni hicho. Eh, kwa nikamwambia kipindi kile uli, ulikuwa mlevi wa pombe. Umekunywa mapombe baadaye ukapelekea ukafanya vitu ndivyo sivyo. Ulituma utupu wako kwa mtoto, picha ikawa mbaya hata mzazi hata mpenzi wako akachukizwa akaondoka. Ukanalamika amenda upande wa pili, sio ananyanyasa, ukalia sana kwangu. Nikamwambia pana, kitendo ulichokifanya hata ingekuwa mimi, mimi ni mzazi. Leo siwezi kuona mtu anamtumia utupu wake rafiki yangu anautumia mtupu wake mtoto wangu mimi kama mzazi lazima nichukie kwa sababu mwanangu anakuwa alafu mimi ni mzazi mimi na mtoto wa kike kwa hiyo kama mimi ni mzazi na na mtoto wa kike lazima tushauriane kitu kizuri akamwambia mjaku nimeshakuelewa lakini naona sasa this is too much kula uondoke of course yakaleta pale akiwa akiwa amekuja bibi ameleta matunda nikanyamaza kwa sababu sio vizuri kuongea na mwanangu kwa hiyo nikanyamaza tukakaa tukala pale baadaye akawa ameonyesha uso wa kuchukizwa Kajala akamuuliza vipi? Mbona kama umechukia? Akamwambia, ah, mwanjaku bwana anizingua zingua. Ah, nikamwambia bwana asinisamee, jioni nitakuja nikaondoka. Nikarudi jioni kama jioni niliona saa jioni yake tukao tunafanya mazoezi ya tahili. Mm, Utakumbuka eh? Tukafanya mazoezi. Ehe, tufanye mazoezi ya tahili baadaye tuvumaliza mazoezi tukabaki mimi na yeye. Tulibaki mimi na yeye pale. Bibie kama kaida watu kumaliza mazoezi anaingia ndani anatuacha. Nikaona message ime pop up. Mimi kaida simu yake wanaishika. Nikashika Nikamwambia bado unaendelea kuchat na huyu mtoto? Huyu mtoto ndo alitumia message ya Paula. He. Unaendelea kuchat na ah mjia huyu ni, ni, ni ananiambia ana tu ananipongeza kwa kufanikisha biashara nikamwambia unakosea. Ya Mungu mengi zitakuja kukutwa hizi message. Mama yake utatengeneza uasa ma save tayari mwanamke wote wamekupenda. Kwa hiyo harmonize tulia acha kuchat na huyu mtoto. Kwa sababu huyu mtoto biologically amesha kuona we anakujua kama hapa una kipele kama hapa una fungus kama kasha kuona maka utupu wako si ulishamtumia kwa hiyo punguza weka distance naye kwa sababu sasa hivi na mama yake uko vizuri punguza punguza ita kusaidia kutengeneza mahusiano yako mazuri na mama yake kwa sababu mama yake ameshafungua moyo na wewe umeshatumia gharama umekusamea kila mtu anapenda mahusiano mimi mwenyewe napenda mahusiano ya Kajala na Harmonize na yapenda mimi kwa sababu Kajala amezunguruka ameshaona huyu ndo Harmonize ndo mwanaume wangu na Harmonize amezunguruka ameona huyu ndo mwanaume ndo wana wamekaa. Kwa hiyo pale vimeongea nikachukizwa ma, ma, akachukia akaingia ndani. Mimi nikaondoka nikaenda nyumbani. 
kwenda nyumbani baadaye akanipigia simu ukwabi nikamwambia mimi niko nyumbani naona mwenzangu zangu umenuna tumemaliza mazoezi umenuna nakuja hapo akaosha gari akanipitia twende zetu mjini twende mjini posta mjini posta tunakwenda mjini tunazunguruka wakati tunazunguruka mjini Kajala akawa anapiga simu anataka ice cream nakumbuka ilikuwa saa 5 tunataka kwenda sisi tunataka kwenda hotelini kwa Kizidani tunampelekea manguo Kajala akapiga simu nataka ice cream Mshapata wakati tupo tunaenda kununua ice cream yule binti wa Kajala naye akapiga simu Aula. nataka zawadi Mshanielewa nisikize vizuri nataka zawadi nikamwambia Monaizi hapa sasa uta utaleta mtafaruku Kajala ametupigia simu anataka ice cream tumpelekee sasa hivi Alafu na binti yake amekupigia anataka zawadi usiku. Cha kufanya kwa sababu tumejulikana tumekuja kwa Kiz Daniel. Mwambie Kajala tunafuata nguo za kwako wewe kwenda kumpelekea Kiz Daniel. Hii twende nyumbani umpelekea ice cream. Alafu tutoke umpelekee binti yake naye zawadi. Usipofanya hivi tukichelewa mimi sitaki kuonekana mbaya. Kajala najua mimi nimeoa na mimi naishi mdoa. Nisije nikaonekana mbaya kwa kwa kajala mshape hata kweli tukatoka tukono ice cream pale tukatoka pale hotelini tukarudi nyumbani kwake tukachukua nguo na kajala ndo kumbebeshia nguo tukachukua zile nguo tukatia kwenye gari tukatoka hatukumpelekea kizidani zile nguo niseme ukweli hatukumpelekea kizidani ila kajala alikuwa anajua pale tumetoka pale tumepeleka nguo kwa hatukupeleka nguo kwa kizidani tumetoka pale tukaenda kumchukua zawadi kumnulia zawadi paula ambao zawadi hiyo duke tukampa aipeleke miongoni mwa vijana wake akaipeleka ile zawadi kwa ilikuwa kubwa sana ilikuwa ni kubwa sana yeye yeah, hawezi kutoka kwa usiku ule kwenda kule kwa sababu distance ingekuwa mbali wote ifa angechufuatilia yes sababu kajala anapiga sana simu yeah. kwa hiyo ifa angechufuatilia angechufuatilia ingekuwa issue yeah. kwa hiyo tulichofanya tukanunua zawadi tukakwenda sisi tukaenda grand casino usiku mm. pale mjini tuka mjini tukaambia ule zipeleke tunakusubiria ukishazipeka njoo hapa turudi yote mm. tulitoka kama utakuwa tulitoka na galiz mm. v8 na ile range mm tutoka na gari mbili v8 na range kwao tukatoka tukao sasa lile tukio tulilofanya jana mimi nikarudi nyumbani nakumbuka nimeo nyumbani kwa saa 9 nikawaza sana nikasema mimi imagine mimi mke wangu yupo mtu anamcheza ana, ana shere mke wangu na cheat akija kujua itakuwaje nikawaza nikasema kwa nini nilimshauri ili aweze kumdanganya mzazi mpenzi wake kajala kaja, kaja, kuwa tunampelekea nguo kiz daniel Alafu sisi tutoke after rudi tena. Nikasema picha sio nzuri nilofanya. Nikanimekosea, nikaona kwa nimekosea ni ujinga nimefanya wali ya juu. Kwa hiyo kilichokifanya mimi nika kesho yake nikamcheck. Kwa kuna tunachoma nyama. Kama uliona ni kuna sehemu tu wacheza chezea DJ pale za sasa hivi tulikuwa tunachoma nyama siku ya tatu yake. Baada ya kuchoma nyama nikamwambia bwana nikamwambia bwana hamu nataka tuongee. Akabia saa taonge, kwa bae tumekuja pale, kusikio tunuchuma nyama walikuja kina Paula, manafiku ya kikajala, kina Zanana, watu wengi tulijia pale, kina Martin Kadinda, tulijia nyumbani kwa ke. Wakati tumekaa, kajala alikuwa mekaa same na marafiki zake. Paula kaa mekaa kule kone seven tukota na marafiki zake. Mimi na kina amo kina nani tulikuwa tumekaa kone mashina pa DJ. Badai, nikaona mikonyezo ya amonaizi, kama vina msifia, binti yake Paula. Ningafanya ngambia Monaize. Hicho unachoendeleza sio kizuri mimi kwangu nitafadhaika itakuwa aibu kwa sababu mimi nimeoa alafu pia nina mtoto wa kike. Kwa mimi na kushauri ukiona uko mwenyewe unafanya mambo ya mziki na mambo ya kawaida niite lakini ukiona upo na watu na huyu binti mtoto yupo au mja kuona complicated unajua mimi mtoto nimemfungulia duka kwa nimefunga nataka nifuatie tu biashara nikamwambia mimi ni mtu mzima uweze kufuatia biashara kwa kumkonyeza uwezi kuzunguza biashara upo na bukta tumbo wazi afi ni binti wa kike yani mimi mwenyewe kwa mtoto wangu siwezi kukaa tumbo wazi kiiki dali wazi ni mtoto wangu siwezi kukaa naye wazi kimaadili haijazoeleka hivyo kimaadili kwa mimi nikamwambiaje nikamwambia na hicho unachokifanya mimi kwangu sipendezi akaamesha panic ah, kama unaondoka nenda zako ah, nikamwambia mimi siondoki kwa ubaya mimi nimekushauri kama mshikaji wangu kwa sababu unakumbuka kati ule maswala ya utupi ya, me, ya merize watu wote walikuona mbaya mimi nilipambana nilisimama nilikutetea nilimwambia kajala sio nilikataa mimi nilikataa lakini ukweli mimi naye tunaojua ni kweli ulitumwa utupu wako uliutuma 
lakini ilikuwa kweli umelewa na kweli ulikuwa unsound mind hata mahakamani yule angepelekwa asingeweza kushtakiwa mwanaizi mimi nilimwambia Kajala unabongania kwenda mahakamani huyu hawezi kushtakiwa psychologically alikuwa unsound mind na mtu akiwa unsound mind anaweza kufanya kichocheo cha ajabu na alikuwa amelewa na Kajala alimwambia mimi nilikuwa nimelewa kwa nikaona sasa idea nilompa na mvutano ulikuwa mkubwa amechukia baadaye mimi nikamwacha nikaendea na shughuli zangu Nimeendea na shughuli zangu kwa nafanya zangu nikitoka zangu kwa radio nafanya mambo yangu nikaa naishi mwenyewe. Baadaye akawa ameenda vacation na Kajala. Alifuenda vacation na Kajala kuna picha akawa na posti. Mimi mtu kadha nikamwambia chopa meneja yake. Amona hizi kama anampenda Kajala hawezi kuposti hizi picha. Ngoja nikoeshe picha ambazo nimemtumia chopa. Nikamwambia kama Amona hizi anampenda Kajala <laughs> Hawezi kuposti picha kama hizi. Umeona hizi zote namtumia chopa meneja wake. Umeona? Umeona hizi picha hizi. Nikamwambia kama huyu anampenda ni mke wake, hawezi kuposti picha kama hizi mwanamke unayempenda. Hii picha yuko uchi. Alafu ni mtoto wa Kiislamu, nikamuuliza, unania njema na Kajala au unataka fame kwa muda mfupi? Nikamtumia nani meneja wake? Zote mbili umeona? Mimi siwezi kumtuma mke wangu ninayemuoa, siwezi kumposti picha kama hivi. Mapaja yote yako wazi. Aliposti mpaka social media hizi. Aliposti ye mwenye Insta. Na baada ya mimi baada ya kuziona nikasema kwa nini unaposti picha hizi Insta? Picha chafu hizi uwezi kumposti kwa mke wako. Mke unaitegemea kuwa mke uwezi kumposti hivi. Yes, for sure. Nivyo hii message WhatsApp akani block. Una kwanza kaniandikia message unashauri sana. Unashauri sana. Wewe kazi wewe ni mshikaji wangu au hutaki kuingia mapenzi yangu unashauri sana nikamwambia no. Akani block. Alivyo block nikampigia chopa. Chopa ndio nikamtumia hizi. Naona na haraka mrefu uchopa. Nimemtoa haraka hizi picha hazifai. Yaani mbona anamuonyesha hizi picha kwa mke? Nikamwambia wewe chopa wewe meneja, wewe uko na mzungu mke wako. Mbona tuone umpost picha kama hizi chopa? Na ule ni mzungu. Yule ni mzungu ambaye tunajua kwa wazungu una kwa nini uspost picha kama hizi za utupu? Hii picha hivi leo huyu unataka awe mke wako. Unapost vipi picha kama hii? Yaani huyu ni mke wako. Unapost una matako yote yako wazi. Unampost vipi useme ni mke wangu? Alafu kesho uingie mazabauni au kesho uingie msikitini au kesho utataka watu wa muheshimu watu wanaokuzunguruka watamheshimu vipi mwanamke Nivyo mshauri hivyo akani akani block WhatsApp akani unfollow akaniandikia message unanishauri sana au umetumwa na mwambie unanishauri Mimi nikakata simu nikamtumia chopa waraka mrefu nikamwandikia eh nimwambia namshauri kama rafiki yangu mke hachezewi uchi Nimemshauri kama mimi nikaanea shughuli zangu kwa sababu mimi nimempa mfano mimi nina mke na mpost kila siku mke wangu ushaona nimepost matako ya mke wangu mimi huwezi kuona na wewe kila siku unatambia mwenye yako mimi nataka nimoe kwao mimi nikaambiaje kwa hicho alichokifanya nikisema huyu anamchezea Kajala anamtaka anataka kutengeneza future yake na Paulo nitakuwa nimeongea uongo mbona Paulo hawezi kumpost akimpost Paulo anampost picha za heshima mama yake anapost picha sio za heshima mimi unamwambia chopa Naambia chopa pita kwenye ukurasa na Insta story zote wa Instagram wa, wa Monaizi. Akimposti Paula na mposti kwenye nguo za heshima. Lakini akimposti Kajala na mposti kwenye njia picha za uchi. Maana yake anaua kalia ya Kajala. Anatengeneza future yake na Paula. Sasa kwa sababu penzi ni upo. Penzi ni kikohozi. Uje ukiingia penzini uone mapungufu. Kwa sasa hivi Kajala yupo kwenye penzi, kwenye bahari ya mapenzi. Hawezi kuona kama anadhalilishwa. Hawezi kuona? Nielewe hapo na mshauri kama rafiki yangu, management nzima na washauri mimi. Kama rafiki na mtu wa karibu ambao nataka mema. Nilimwambia chopa, nenda kwenye account ya Instagram ya Harmonize. Angalia Harmonize picha anazompost Paula. Paula zote picha zake anazompost kavaa nguo ya heshima kama ni nguo kavali goli kubwa na nguo yote ya heshima. Lakini Kajala na mposti mapaja yako wazi. Hii ishara gani anaonyesha? Sio anaelewa? Amujaku nalifuatilia. Nikamwambia usiseme nafuatilia mpigie simu sasa hivi. Azifute. Mimi nimesema azifute. Baadaye pale nilipomaliza pale akamtuma akamtuma kuna mtu akanipiga simu. Mujaku achana na Monaizi. Usimshauri sana nikamwambia nitaendelea kumshauri kwa sababu ni msanii ninayempenda. Nikamwambia hivyo wewe mimi ni msanii ninayempenda na nitaendelea kumshauri sitaacha kumshauri na hapa pia narudia tena wewe ni msanii ninayekupenda siwezi kuona unafanya upumbavu mimi nikacheka 
huwezi kumpoti utupu mwanamke ambaye una future naye lakini Paulo anamposti kwenye picha za kuheshimu Paulo ameingia je si namna anavyokuwa anamposti ingia kwenye kurasa yake sasa kama anamposti tu kama binti yake kwa heshima ehe binti kwa heshima lakini kwa nini mama mtu amposti kwa picha za heshima kwa sababu anaenda anaogelea naye kwani maisha yatakuwa kwenda kwa yake sasa hapo unatengeneza future na mtu ambaye unamheshimu mwanamke anaangalia respect mwanamke aingie kwenye ndoa kwa mahusiano bila respect mwanamke anaangalia caring anaangalia respect mjia kuna nataka kusema harmonize yuko na mahusiano na Paulo unaweza tarabu pemba sawa angeweza kumtumia utupu unaweza kumtumia utupu mtoto wa mtu ni mwiti hapa binti hapa shade haya mrushie utupu nenda chooni chukua utupu hapo upige mrushie shade haiwezekani kwa sababu hautembe sina ukaribu naye eh, una ukaribu naye lakini ungekuwa una karibu naye unatembea naye ungemrushia utupu yale sema ah. yeah. mbona unazunguruka jibu swali mwandishi nimekuuliza hivi nikimuita shade hapa unaweza ukaenda chooni ukapiga utupu ukamrushia Nijibu siwezi kurudi. Ila ungekuwa na mahusiano naye ungeweza kumrushia utupu wako, si ndio? Yes, Maana yake hakuna wachumba ex kiporo hautumii nguvu. Na ndio maana sikode matukio yote ya nyuma anavyomkonyeza, anafanya nini? Ni ishara za kuonyesha hajamalizana naye. Kwa nini mimi na we, mimi mimi na we nani alimtumia utupu wake Paula? Anakuuliza harmonize. Jibu mimi na wewe nani alimtupia utupu Paula? Harmonize. Ehe. Sio mimi wala sio wewe, si ndio? Kwa sababu hatuna ukaribu naye. Maana yake tungekuwa na ukaribu ule na sisi tungeweza kupiga utupu pop. Unamoshia. Kwa hiyo ili kuepusha vitu visitokee ndio maana nikamwambia acha. Acha kuchati na huyu binti, acha. Na siku zote ukiwa na ule binti kaa mwisho mama hapa mtoto kule. Umeendelewa? na mufundisha mimi nimo kwenye ndoa na mfundisha yule ndo anataka kuingia ndoa cha pili nikamwambia mke ukitaka kumua huwezi kumwanika na vinguo vya vichupi nisikilize vizuri ninachomshauri utaniambia kama nimekosea nikaambia mimi nimo kwenye ndoa nimeoa hata nikienda swimming pool kwa nini msiogelee na mke wangu lakini ushaona nimempost mke wangu nguo swimming course zile matako yote yamebana Siwezi kumpost kwa sababu ni mke wangu na mheshimu. Kwa hiyo kama wewe unamheshimu Kajala, usiposti hizo picha futa. Akaniambia chana na mimi, unaishi maisha ya kiroko wewe, ni very roko. Tachana. Tena leo wimbo naenda kuedit naingiza na jina lako. Ule wimbo mimi naujua vizuri. Naenda kuedit katia. Naujua vizuri akaenda kurudia akaingiza jina langu, jina langu. Lakini haisaidii mimi ninachofanya na muokoa huyu kwa sababu mimi mtoto wa Kiislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi idha mata ibn adam idha mata ibn adam in katwalu amaluhu illa min thalatha anapokufa mwanadamu zinakatika mali zake zote isipokuwa vitu vitatu walidan swalihan ilmu yantafa alubihi au sadaqatul jariya hivi vitu vitatu mtu anapokufa ndio vitakuja kumuokoa duniani au mtoto mwema ehe wewe umeacha umeacha mtoto mwema au umeacha elimu yenye kuendelea kwao nikaambia wewe kesho kesho kuja ukitangulia mbele yake utakuwa umeacha nini kwa matendo unataka kuyafanya namkumbusha hadithi ya mtume Muhammad kwa sababu ni mtoto wa Kiislamu nikampa mfano uma wa kaumu lutwi wakati wa masuhaba wa mtume Muhammad uliangamizwa kwa matendo mabaya ilinuliwa ardhi ikafunikwa chini juu pap kwa matendo mabaya kwa matendo walikuwa wanafanya mambo mabaya Mungu akachukizwa akainua hivyo sasa wewe sasa hivi upo na mahusiano na mama huku ulisha haribu kwa sababu ulimwengu wote unajua ulisha mtumia utupu weka distance na huyu mimi kushauri hivyo kosa na kuuliza wewe kukusha ulivyo kosa aliwezi kuwa kosa hili sasa kwa nini ananuna na kaka block akani block whatsapp ah. mimi nikasema anani block tena mimi kawa nikabadilisha namba nikampigia nikamwambia mpumbavu 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 ah unanitukana nikamwambia nakutukana mpumbavu huna akili mimi nakushauri mambo ya msingi leo anaona mimi mpumbavu mimi nimesimama na wewe huna mbele huna nyuma Leo na kushauri mambo ya msingi zitokea aibu nyingine unani block. Oh, ushauri wako mwanjako nikabia okay nimekushauri tukiwa wawili tukiwa watatu. Tukiwa wawili. Mimi mtu wa kwanza naambia hiyo picha futa ya mkeo Kajala mimi wa kwanza. Mimi naambia acha kuchati na Paula. Ni mimi namwambia. 
Ningekuwa mimi nataka kumtengenezea bifu nimekutana na Pifank mwanza si ningemwambia haya matukio yote lakini mimi nimeanza kimo kwa sababu unajua ni, ni msanii ninayempenda ni msanii ninaye mpenda nimeongea kwa uchungu nimeongea kwa uchungu mimi harmonize na mpenda na mpenda mno mno moyo wangu unauma sasa nikiona ameshapata mtu alafu anataka kuichezea ile bahati naumia hivi wako South Africa na na Paula sasa tazama acha South Africa Paula nguo alizova Mama baadaye anainua kitovu afa na posti. Uliona zile? Sasa imagine mwanamke kwa wa future yako. Kwa nini mtoto anapiga picha zote za kujistiri? Ah! Acha kulegeza maneno, usilegeze maneno. Tunaongea future ya mtu. Acha masiara. Wewe mwandishi umekuja unanihoji. Tunaongea future ya mtu. Mimi harmonize na mpenda. Msifikiri kipindi kile harmonize anatanga tanga na kina kamshange anatembea na kina kamshange ufikiri mimi niko napenda Kamshange huyu mara kachukua mwanamke huyu mara kachukua mwanamke huyu usifikiri mimi nilikuwa napenda na shinda naye wacha ninaambia punguza umalaya si mzuri Mimi naumia mimi kwa sababu nampenda Hataki wewe karibu naye Wakati harmonize amevimba Ngoja nikuonyeshe Nataka mimi nakwenda kwa evidence Wakati Harmonize amevimba, nataka unishe ile picha ya Harmonize ambayo amevimba. Unakumbuka wakati Harmonize kavimba hivi? Yeah, ni kwa sababu ya nyama na Henes. Okay. Hapa ndio yuko na kamshange, nikamwambia punguza wanawake, punguza pombe. Punguza wanawake, punguza pombe. Acha pombe ndio zinakunenepesha hivi unaweza ukaisi umerogwa. Acha pombe ndio hapa nilivyo msema, nikamwambia hata kwa ni picha upendezi, unaona hapa? Nilimtumia Okay by the way um, watu ambao hawamjui kamshanga kamshanga ni mtangazaji kutoka Clouds media mm, sio mm. sasa kwao nikamwambia acha leo unatimia na kamshanga kesho umeagiza msichana kutoka Burundi mara umemleta msichana huyu unaleta wachana tofauti tofauti unatumia protection na mpenda hapo tupo white sand usiku unatumia protection mwinjaku achana na mimi hapo kalewa Watu wameamua kuniangamiza, waamua kunipoteza. Mimi siwezi kupotea nikaambia kwa kupoteza kwenye mziki, hakuna kukupoteza kwenye mziki. Acha pombe. Nikaambia hakuna ataweza kupoteza kwenye mziki wewe unajua kuimba. Acha pombe. Hakuna mlevi alopewa. Yeah.
na siku akimposti kajala na nguo zile na mshtaki akimposti kajala na nguo za upumbavu tena na mshtaki mimi na vyanzo vyangu na watu wangu pale wapo pale na watu wangu nawasiliana nao pale wapo nikiona na mkonyeza Paula anamfanya nini na mshtaki kwa sababu nataka nyoke utalizuiaje sasa kama mapenzi yakiingia ndio utaliona kajala anajua hicho sijui kama anajua kwa sababu nae muda mwingine anakuwa soba Aulia, a, akiwa amekunywa wine kajala analala tu anajiachia anapumzika ndio huyu anafanya mambo yake kwa mimi siwezi kulivia na ushawe kushuhudia labda harmonize anaonyeshwa karibu mwingine labda wapi wakati labda kajala amelewa na nini harmonize akaonyeshwa karibu zaidi na Paul ameonyeshwa akaonyesha labda ukaribu zaidi hiyo sasa wanakuwa wenyewe chumbani hatusijui mimi hmm. najua ni matukio ambayo tulikuwa ana, ana, anaishi kwa harmonize kwa Paul Ah ah harmonize analipa ile nyumba ya sala sala kule Paul anakaa kule ile nyumba analipa harmonize ah okay eh analipa nyumba ya sala sala analipa harmonize Mbe ni Paula anakaa. Anakaa Paula. Sasa alikuwa anakaa Kajala kule. Sasa Kajala sikamia hapa. Na duka ni la Harmonize ndio kafungulia. Kamfungulia akimda mna yeye na Rayvan. Rayvan pia ameweka milioni 20, yeye kaweka milioni 20. Kwa ameweka pass kwa pass. Ah sasa yule mtoto alivochukua kusema mapenzi alikuwa hajaisha. Huku mapenzi alikuwa hajaisha. Na posi za Kajala zinaonyesha kama yuko kwenye mahusiano. Nimeona baadhi ya posi zake kwa mwanaume wangu ananipenda na mtu za Paula. Sasa Paula akiwa na mke lazima afanye vile anempenda nani? Wewe tutumie akili. Wewe nani anemspoil yule mtoto? Nani? Hivi wewe una wewe Kwani hamna? Ngoja nikwambie haikuingilia kilini. Wewe unaweza kumspoil mtoto wa mwanamke mzio. Mtoto wa mwanamume mzio unaweza kumspoil kama huna interest. Sasa unashindwa kujiongeza hapo. Unasafiri naye. Na tunajua wote Kajala anatumia vile hivi. Na sita kuvitaja vile vile gani? Lakini anatumia vile hivi. Akiwa ametumia vile hivi, anajua kinachoendelea. Anamspoili mtoto wa kike ambaye tayari anajua nyeti za mtu ambaye anamspoili. Utalipa fadhila gani? Yaani wewe mimi nakunulia vitu vya shilingi milioni 15 milioni 20. Utalipa fadhila gani? Na nyeti zangu unazijua. Ni na swala la kodi imekaja. Kodi kwani harmonize alikuwa anakulipia kodi? Mimi? Ah miko miko mimi mke wangu wewe mke wangu ana hela. Miko miko ndio alipa mke wangu. Sasa ilikuwaaje kwamba alikuwa analipia kodi siku kakataa kunalipia kodi ni nini? Ah mie wapi uliona wapi? Uliona alikuwa anazungumza. Sijai kuzungumza sima hata siku moja. Miko kodi utafanya nimfedheshe mke wangu. Mimi gari amenunulia mke wangu hii hapa. Na unaiona gari anatembea mke wangu hii ndio mke ganka alinunulia mke wangu. Clown ipo kwa jibu, kwa sababu ya mtoto kwenda shule mke wangu ananiekea mafuta na unaona gadi asubuhi ananipa hela mke wangu analipa kodi mke wangu anatuhudumia mavazi mimi nyumbani nanunua mchele na maharage tu basi basi mwanaume matumizi yako madogo ananipenda lakini mwanaume si unajua wajibu wako kama muislamu ndio sasa kama mke wangu ana kipato kikubwa asitutumie kwa kwa asilimia kama 80 wewe unatumia kipato cha mke cha mke wangu na sio dhambi mke wangu ni vya kwetu analipa kodi tunalipa kodi milioni mbili na laki tano kwa mwezi na ananijengea nyumba kigamboni nimeandika hati jina langu kanaambia hii nyumba nakujengea we kama zawadi ya kunipenda sasa kuna dhambi wewe wewe unataka umfanyie nini mkeo kikubwa yeye kakufanyia vitu vikubwa sana kama nampa penzi zito ambalo haiwezi kulipata kokote ulimwenguni <laughs> wataka nimpe nini tena kama naye unamuonea wivu mke wangu sema ah, ah, pengine unaona wivu ah, naona unaona no, no, sana maswali mke wangu ah, no, no, no. kama unamuonea wivu sawa <laughs> Anini mpenzi zito hajai kupata na wewe unalitaka? Na wewe una wivu nifanyeje? Ah mimi nimeuliza kwa sababu uko free unajieleza kwamba mkeo anakuhudumia na kodi. Sasa amekunulia gari. Sasa wewe ni mpenzi tu umesema. Ali. Tumefunga ndoa. Kone shida na raha. Tumepiga goti. Kaslim dini kawa Muislam. Tumeoana. Maana yake mkeo ana mnakuwa mwiliu? Mmoja. Mimi naye tu mwiliu? Ananilipia kodi nikataye? Kaninunulia gari kama zawadi nikataye? Na, na labda ada ya mtoto analipa yeye. Ada ya mtoto analipa yeye. Mimi nalipa school bus. We ni mchele, maharage na school, na school bus. bus. Eh. Kwa, kwa mwezi inaweza kama shilingi ngapi yako? Ya, ya ni, unalipa wewe? Ya kutumia nyumbani? Ambao unalipa mchele, school bus pamoja school na School bus nalipa la ki sababu school bus yake ni 1500 kwa kwa mwezi. Okay. Kwa miezi sita mimi pamezi miezi sita sita. Kwa laki tatu miezi sita nikija wali maadage ma, ma nanua shilingi 30. Kwa mwezi mchele nanua 80 kilo baki moja kwa sababu nyumbani tuko mimi dada wa kazi mtoto wangu basi na, na, na mate ya sogetini mm. tuko wanne. Mm. Ma, mate ya asubuhi anakula uporo tunaoacha usiku. 
Kwa gharama hamna hapo. Kwa mwezi wewe haufikishi hata 500. Sifikishi 500 nyingi, laki 4 sifikishi. Okay. Uh, labda pesa yako naifanya nini? Pesa. Naika benki. Okay. Eh unataka natafuta sehemu niwekeze. Labda vijana ambao labda wanahofia kwenye jambo kama ili kuhudumiwa na mwanamke, mm. watu wanaogopa labda wataitwa mama Mario na vitu kama hivyo. Sasa hiyo ukiwa mwanamke anayekuhudumia hujamuoa utakuwa Mario. Mm. Wakati mahali nilitoa hela pale. Usijisaulishe. Nilitoa pesa yangu mfukoni pap Mare mruga nilipa hela yangu ya mahusiano nilikuwa naigiza nikaenda nikalipa mahali. Pwap. Milioni ngapi mshemeji? Milioni 9 na 500. Milioni 10 hiyo. Ah ah. Approximation 5. Sio je, milioni 9 na 500 nimelipa mahali. Mm. Ucha gani? Hela nyingi. Eh, niliyoko ni, nilisha hoa tiani. Mama nalipa fadhila. Sio fadhila ni haki yake kunuhudumia. Unapoingia na niandoa mke wangu naambia kamhudumie mume wako na mume wa kuhudumie wewe. Lakini kwenye matumizi ya hela kwa Uislamu wanamke yeye kanizidi kipato kazi yake muhasibu ana CPA mshahara anawalipa ni mabilioni unajua CPA kwanza pengine naongea ujui CPA ha, labda waambie watu wanaokuta wahasibu walosomea accountant mwambie fulani ana CPA watu wanaogopa eh sasa yeye ana kipato kikubwa yeah. anafanya auditing kwa makampuni zaidi ya matatu wanamuomba kila miezi sita Morogoro ana kampuni Arusha ana kampuni kila ndani ya miezi sita anaenda kufanya auditing Waje kufanya audit unajua? Yes, unajua? Naelewa mambo. Ah wewe unajua? Ehe. Lakini elewa audit. Ana makampuni zaidi ya matatu. Filemon Njo, huyu anamjua mtangu. Njo. Njo, Njo, wewe ndio Filemon nakuomba. Kwa heshima nakuomba Filemon nakuomba Njo. Nakuomba Njo. Nakuomba Filemon. Huyu mimi huyu amenilea THT. Anamjua mimi Filemon. Anamjua mke wangu. To Filemon tunajua na? Tunajua na. Eh tunajua sana. Sana. Nilikuwa nawaambia sifa ya mke wangu kuhusu kusoma. Uongo kweli. Muulize ni huyu hapa. Ni kweli mimi nilimshauri ya mume mke wake. Huyu ameshauri. Baada kule mlikutana wapi? Usimemlea mwenye kutoka chuo kikuu. Eh. Huko kanilea THT na toka chuo kikuu. Shemeji alikuwa Morogoro eh? Alikuwa chuoni pale Morogoro. Chuoni UD. Eh, anajisoma nani? Mzumbe. Mr. Dar es Salaam. Huyu ndo kama anaka huyu ndo kanambia muoe huyu binti ana akili. Huyu hapa alikuwa anakuja anasubiri pale nje na gari yake ndogo. Sisi tupo ndani tunasubiri tupate ujio kwa nini? Masaa manne. Huyu anaenda kuambia subiri yupo ndani na kikao. Huyu hapa Filemon. Ongera sana bro Filemon. Ah, nashukuru katimiza. Huyu ongera muoe. Nimekuita kuonyesha heshima. Huyu anamjua mke wangu. Kaambia huyu mwanamke ana akili. Filemon huyu. Mmejia kuna jiona mtu mwenye bahati sana. Sio mtu mwenye bahati. Na heshima na mwanamke. Sawa, una labda nini ambacho una, unapenda kumwambia Kajala kama kumshauri? Kwa sababu mnaweza tumesha mshauri. Kwa sababu tayari anataka kuingia kwenye mahusiano na ya ndoa na Mwanaizi. Lazima aweke distance ya mtoto. Ile picha mtoto haimtoki kichwani. Anapokuona we mnacheza cheza, anajua kabisa linalocheza singo mtambalike nimelio. Nimeliona. Mtoto kashavu nja ungo yule, usimweke karibu yatakuja ku huu ni ushauri kokote nenda nimekushauri mimi lazima uweke distance na ule mtoto kwa sababu mtoto ambaye sio wa kwake yule harmonize ana haki zote kidini kuoa la labda paula sasa yeye kama binti na yule ni anaitwa anaitwa kwa nini asiende anaitwa ana namna ana namna na mtoto ni wa mama hapa ni hapa anayetakiwa ni mama kunyooka mwanangu unataka kutembea nenda kwa babako labda majani sasa labda yule ni binti yake chochote labda cha kumshauri majani ah siwezi kumshauri nimeongea naye vizuri mwanza tumeongea mambo mengi siwezi kuweka wazi tumeongea mambo mengi sana mwanza mimi na yeye kanaambia vitu vingi sana hasa va nchi hasa va mabinti katika nchi vitu vingi sana na maono makubwa sana tusimuingize kabisa katika upumbavu hata mara moja Kanyoka yule bwana hivi. Sawa, so, uh, nimeuliza ili kwa sababu tuliona baadhi ya Sio nina nani mwanza au jadu. Eh, ah. Mimi mimi nimekuona na majani pifang. Mwanza. Mimi nampenda monaizi ndio maana sitaki ajiingize katika hivi vitu atamkosa Kajala. Ya, yeah, nimeuliza hili kwa sababu watu walikuwa nahisi wanadai umefukuzwa kwa sababu amonaizi ana process za kupunguza watu. Sasa mimi anifukuze aliniajiri. Mimi nasema balevu. Sasa mimi ni anifukuze nimeaminiajiri. Mimi nimeajiriwa na Klaus. Mimi nikifukuzwa Klaus ndio nitalia. Sawa. Ye ngoja tu kaniajiri mimi. Ulishakuwa na siku moja kaniajiri. Sasa 
je uko na mara ngapi nauliza natendekana sema mimi sio shabiki wa mtu mmoja shabiki wa mziki mzuri mimi muajiri wangu ni CMG Clouds Media ndio maana umeona nakufa dasho linatoka kwa sababu ya CMG au ulioni hilo umeliona baba sumba nionyesha tena ulioni hilo I say uh Nimeuliza kwa sababu Levo ndo alitoa kauli watu wakawa na wao wanamsikiliza akama fukuzo huyo anamwomba Diamond ya lazima muuliza ah Diamond simuombera ananipa haki yangu ya msingi mimi ni balozi wa wasafi tena kaze maneno hapo hakuna siku nimempiga damu mwambia naomba kodi hata siku moja nikimpiga simu nipe mshahara wangu na uzuri wa bwana kanyoka ikifika tarehe 30 umepata hela yako wala nisimnyongee uongo lakini sijai kumpiga nje hapa kumwambia naomba hela aseme mwambini aseme siwezi na mke ana pesa mimi sitembei na madanga kama yeye madanga anawazalisha na kanao nyumbani kisha wanakimbia mimi na mke ana pesa shekhe ana hofu ya Mungu ushao nimetembea na danga mimi sawa um... angoja usiende ah. usiende haraka Ushe kuna nimechukua mwanamke ba nimeweka ndani? Hapana, tujeu. Nimechukua mwanamke University of Dar es Salaam nimeweka ndani. Jeshi <laughs> of Academy. Atujeona. Atujeona. Na hapa content vijana. <laughs> kipindi maalum. Wanasema hapa na hapa kipindi maalum. <laughs> Lakini napenda nichukue nafasi hii kwanza kumtakia, kumshukuru, kumpongeza mke wangu. Kipindi chote ni kwa sipo nipo Fiesta amehudumia familia vizuri. Na mimi mwenyewe kule mkoa na kwa nanitumia pesa. Nichukue nafasi hii nimshukuru mke wangu kwa kuniombea anafanya ibada sana. Na saizi hapa amenambia tunatoka leo tunakwenda kula chakula Serena na hivi naelekea Serena. Asante sana. Asante sana tunashukuru sana. Asante nimekupa. Nashukuru.